সিরাতুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেন শেখ মুহাম্মদ রহমান মাদানি রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রবুল্লা আলমের প্রশংসা এবং রসুল্লাহামের পরে আজ মঙ্গলবার সতেরোই জিলহাজ চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ হিজরি মোতাবেক সাতাইশ জুলাই দু হাজার একুশ ধারাবাহিক আলোচনা সিরাতুল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবী সাল্লাহ ইসলামের জীবনের পর্ব নম্বর বত্রিশ বিষয়বস্তু মুশরেকদের রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে বাক বিতণ্ডা এবং চ্যালেঞ্জ মজেজা তলব করে যে যদি আপনি নবী হন তাহলে মজে যা দেখান এ তর্ক বিতর্ক যা মুশরেকরা করেছিল এক সময় মক্কাই এই হচ্ছে আজকের বিষয়বস্তু মুশরেকরা তাদের বাক বিতণ্ডায় তাদের তর্ক বিতর্কে রসুল উল্লাহামের সাথে যেসব কাজগুলি করেছে বা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তার একটি হচ্ছে যে রসুল উল্লাহ সাল্লামকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য এবং হটকারিতার উদ্দেশ্যে বা হটকারিতা বসত তারা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে তলব করত যে তুমি যদি সত্যি নবী হও তাহলে অলৌকিক কিছু অসাধারণ কিছু দেখাও ও যে যা আর এটা একবার নয় বিভিন্ন সময় বহুবার এই রকম তারা চ্যালেঞ্জ করেছে এবং রসুল উল্লাহ সাল্লামের কাছে মজে যা তলব করেছে এটা কোনো নতুন কথা নয় যত নবী রসুলগণ এসেছেন তাদের কাহিনী যে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কারিমে বর্ণনা করেছেন পেশাসুল আম্বিয়া তাতে আম্বিয়া রসুলগঞ্জ জীবনীতে এটি পাওয়া যায় ফাতেবি আয়াতিন কুন্তমিনা সাদেরটি ফেরাউন নবী মুসালি সাল্লামকে বলতো যে তুমি যদি নবী হও তো দেখাও দেখি এরকম কোনো অসাধারণ নিদর্শন লক্ষণ মানে মজেজা যাতে বুঝতে পারি যে তুমি কোনো সাধারণ ব্যক্তি না অসাধারণ ব্যক্তি তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসছো কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য মানা হইতো না মানা উদ্দেশ্য হইলে তো মজেজা তো দেখানো হয়েছে লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া আরও যেসব মজেজা নয় নয়টি মজেজা একের পর এক মুসা আলি সাল্লামকে দেওয়া হয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লামকে অনেক মজেজা দেওয়া হয়েছে এর চাইতে অনেক বড় মজেজা রসুল উল্লাহ সাল্লামকে দেওয়া হয়েছে যার আলোচনা আসছে সেটা হচ্ছে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া চাঁদ দু টুকরা হয়ে যাচ্ছে তারপরেও তারা কি ইমান নিয়ে এসেছিল তাহলে উদ্দেশ্য আসলে ইমান নিয়ে আসা বিশ্বাস করা নয় যে কোনোভাবে প্রতিহত কর আর যে কোনোভাবে মানে মানব না তার জন্য যুক্তি দাঁড় কর যে দেখো এটা চাইলাম ওটা চাইলাম দেখাতে পারলাম না ওবার কিসের নবী আসলে মানা উদ্দেশ্য নয় একবার মসজিদ হারামে তারা একত্রিত হইল মিটিংয়ে মক্কার মুশরেক নেতারা আপোষে পরামর্শ করল করে নবী করিম সাল্লামের কাছে তারা পাঠাল একজনকে যে আপনার বংশের কোরাইশের যারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তারা আজকে একত্রিত হয়েছে এবং তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আপনার সাথে কথা বলতে চায় বসতে চায় নবী এ করিম সাল্লাম ভালো যে বসতে চাই তখন আশ্বস্ত হয়েছেন হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে বসতে চাইছে নেতারা যার কট্টর শত্রু তো তিনি ভাবলেন যে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে ইসলামের কথা তারা শুনতে চায় সেই জন্য আর নবী সাল্লাম অত্যন্ত উদ্গ্রীব থাকতেন বড়ই ব্যস্ত থাকতেন মানসিক দিক থেকে যে কিভাবে এদেরকে হেদায়ত করা যায় আল্লাহ রাবুল কোরআন খেলাম এ বিষয়টিকে একাধিক আয়ত বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লামের যে মানসিক অবস্থা হয়তো মানব জাতিকে নিজের জাতিকে নিজের বংশধরকে হেদায়ত করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরে কাহাফের আত্ম ছয়ে এরশাদ করেছেন এই মর্মে ফাল্লা আল্লাহ কাবা খেউন্নাসা কালা আজারহিন 
হে নবী মনে হচ্ছে যে তুমি তাদের পেছনে পড়ে তাদের হেদায়তের পেছনে পড়ে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে আত্মহিত করে ফেলবে মানুষ যখন কোনো কাজের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে যায় মরিয়া উঠে যে এটা হইতে হবে আর যদি না হয় নার্ভাস হয়ে আত্মহত্যা করে অনেক সময় অথবা হার্ট অ্যাটাক করে তা আল্লাহর ওই অবস্থাটাকে তুলে ধরে চলা সরুল্লাহ আল্লাহ মানে হালে কোন নাফস তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে মরে যাবে মনে হচ্ছে তাদের হেদায়তের জন্য ইনলাম ইউ মেনু বে হাজাল হ্যাদিস এ আসাফা তারা যদি এই পবিত্র বাণী কোরআনি করিম হাদিস আল কোরআনকে আল্লাহ হাদিস বলেছেন এখানে তো কোরআন হচ্ছে হাদিস আর রসুরুল্লাহ সাল্লামের কথা কাজ অনুমোদন এগুলো হচ্ছে হাদিস সুতরাং যারা কোরআনি করিমের ওহি মানে আর রসুরুল্লাহ সাল্লামের সহি সুন্না মানে তারা হচ্ছে আহলুল হাদিস হাদিস ওয়ালা তারা হচ্ছে আসাবুল হাদিস শুধু হাদিসের খেদমত করলে আহলুল হাদিস আসাবুল হাদিস হয় না যেমন বেদাতপন্থীদের এই রকম খোঁড়া যুক্তি এবং খোঁড়া কথা দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চায় যে না 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 আহলে হাদিস নাম ঠিক না এটা শুধু মহাদেশিনদের এটা ভুল কথা মহাদেশিন যারা হাদিস সবসময় চর্চা করে তারাও আহলুল হাদিস আসাবুল হাদিস আর যারা কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করে যেহেতু কোরআনি করিম হাদিস আর রসুল হাদিস ও হাদিস তারাও হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত আহুল হাদিস কারণ তারা কোনো একজন ব্যক্তির অন্ধনকরণ করে না মজাবধারীদের হানফি শাফি মালিক হাম্বেলি একজনের অন্ধনকরণ করে না তারা কোরআন সন্ন্যাকে নিঃশর্তভাবে মানে এই জন্য এই নামটি খুব পবিত্র নাম এবং খুব সুন্দর নাম এবং যেই অর্থ হচ্ছে আহুল হাদিসে সেটা হচ্ছে মুসলিমের সত্যিকার মুসলিম সে আহুল হাদিস যদি সত্যিকার মুসলিম হতে চায় তো আহলে হাদিস হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই কোরআন হাদিসের অনুসারী হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই নাম আপনি কবুল করেন আর না করেন যদি খাঁটি মুসলমান হইতে হয় তাহলে আপনাকে কোরআনি করিমের অনুসারী হইতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যার হাদিসের অনুসারী হইতে হবে তা আপনি তো আহলে হাদিস নাম যদি আপনি নিজেকে সুফি বলেন হানফি বলেন সাফি বলেন মালিকে বলেন যাই বলেন না কেন কিন্তু শুধু আপনি দাবি করলে হবে না ইসলামের খাঁটি মুসলিম হইতে হইলে আপনি আসলে আহলে হাদিস আর না হলে খাঁটি মুসলিম না আপনি যদি আপনি সত্যিকার আহরুল হাদিস কোরআন হাদিসের অনুসারী না হন তাহলে খাঁটি মুসলিম না আপনি মেজালযুক্ত মুসলিম আপনি তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়াতে এরকম আরও কয়েকটি আয়াতে সাত আটটি আয়াতে কোরআনি করিমকে হাদিস বলেছেন আফাবি হাজাল হাদিসে তাজাবুন তোমরা কি এই বাণী এই হাদিসের উপর আশ্চর্য হচ্ছ আল্লাহ রবের সুরে জুমারে বলেছেন আল্লাহ নাজাল আহসান আল হাদিস আল্লাহ রবের সব চাইতে উত্তম উৎকৃষ্ট হাদিস নাজেল করেছেন কোরআন ফাইন খায়ের আল হাদিসে কিতাবুল্লাহ রসুরুল্লাহ সাল্লামের সন্নতি খুদ ফাইন খায়ের আল হাদিস সব চাইতে উৎকৃষ্ট উত্তম হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কোরআন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ছুটে আসলেন ওদের কাছে কথা বলতে চায় আর ওরা বসে আছেন তারা তো আমি যাই তাদের কাছে এই আশা নিয়ে যে তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে তারা বলল যে এন্নাকা তুফবের না তুমি আমাদেরকে বলছো যে আন্না রসোলা কান আতলাম আয়াত নবী রসুলগঞ্জে আসেন তাদের অনেক মজেজা থাকে মুসা আলী সাল্লামের মজেজা ছিল কোরআনি করিমে নাকি আছে আর তুমি এসব বলছো যে তার লাঠির মজেজা ছিল সামুদ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সালে আলী সাল্লাম নবীকে পাঠিয়েছিলেন এই তবুক এলাকায় আল ওলা তো এখানে সালে আলী সাল্লামকে একটি মজেজা দিয়েছিলেন সেটা ছিল উষ্টির মজেজা সেই উঠে যে দুধ দিত তাতে গোটা ও জাতি দুধ পান করেও দুধ শেষ হতো না মজেজা কিন্তু তারা সেটাকে জবাই করে ফেলেছিল আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছিল আর সে উঠ পাহাড় থেকে পাথর থেকে বেরিয়ে এসেছিল এই নয় যে কোনো উঠের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ উঠ মানে এই উঠ পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসছে নবী সাল আলহ সাল্লাম বললেন যে এই দেখো তোমরা তাকাইতে থাকো এই পাথরের দিকে পাহাড়ের দিকে এখান থেকে আওয়াজ করতে করতে উঠ বেরিয়ে আসবো উষ্টির বেরিয়ে আসবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন যে আমি আল্লাহর নবী তারপরও মানে নিউ জাতি তাহলে যুগে যুগে যত কাফের অবাধ্য নাফারমান জাতি রয়েছে আর যারা হককে কবুল করতে চায় না যতই দলিল দেন সে কোরআন এবং হাদিসের দলিল দেন আর আম্বিয়া রসুল গণের মজে যাই হোক মানবে না ওরা মানবে না ঈসা আলী সাল্লামের মজেজা ছিল 
তো আপনিও দেখেন কোনো মজেজা ফাতিবে আয়াত কামা উরসিল আউয়াল যেমন আগের নবীরা নিয়ে এসছে ওই রকম আপনিও দেখেন তারা মনে করত আর মুশ্রিকরা মনে করত যে একটা মুশ্রিকদের চরিত্র কিন্তু আর সেই বদ চরিত্র এক শ্রেণীর বিদাতপন্থী মুসলিমদের মধ্যে ঢুকেছে সেটা হচ্ছে বদ চরিত্র না বদ আখিদা আখিদার বিষয়টি ওরা মনে করত যে রসুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে নিজেই মজেজা দেখাতে পারবে মজেজা যখন চাইব তখনই সে দেখিয়ে দিতে পারবে বা যখন সে চাইবে তখনই প্রকাশ করতে পারে মজেজা তার হাতে এটা ভ্রান্ত আঁকি দেয় কোরআন এবং হাদিস প্রমাণ করে যে মজেজা কে সৃষ্টি করেন আল্লাহ সৃষ্টি করেন দেখান কার হাতে নবী রসুলের হাতে নবী রসুলের কোনো ক্ষমতা থাকে না কখনো অগ্রিম জানতে পারেন যে এটা হতে যাচ্ছে এটা হবে আর কখনো যখন মজেজা প্রকাশ পাচ্ছে তখনও তিনি জানেন না এর দলিল প্রমাণ ও সালিসালাম হাতে তো লাঠিটা নিয়ে আগেও ঘোরাফেরা করতেন আল্লাহ মজেজা দেখাবেন প্রথমবার যখন মজেজা প্রকাশ পাচ্ছে তখন আল্লাহ কি বললেন আলকে মাফি আমি নেই তোমার ডান হাতে যা যে ফেলো জমিনের লাঠিটা ফেলে দাও ফেলতে মাত্র কি হয়ে গেল হ্যাঁ ফাইজা সবানু মবিন একবারে প্রকাশ্য অজগর সাপ অজগর সাপ লাফিয়ে চলে আসছে ফেনা তুলি খেয়ে ফেলবে সব কিছু মোস আলি সালাম এত ভয় পেলেন এত ভয় পেলেন কারণ মানুষ তো মানুষকে ভয় লাগবে সাপ দেখলে যত নবী রসুল হোক না কেন ওয়াল্লা মুদবেরান পিঠ ফিরিয়ে পালাতে শুরু করলেন ওয়ালাম ইয়াককে পালা পানা পালানো দুই রকম এক পালা পালা একটু করে ঘুরে ঘুরে দেখে যে দেখে আসছে নাকি যদি না আসে তো থেমে যাব আর এক পালা হচ্ছে দেখা দেখে না এমন ছুটি এমন পালা আর দেখা দেখে না যে কী হয়েছে পিছনে কথা বুঝতে পারছেন না ওই রকম ওয়ালাম ইয়াককে ও ঘুরেও দেখছে না কি হচ্ছে না আচ্ছা কত ভয় পেয়েছেন তাহলে তাহলে মুসা আলী সালাম লাঠি ফেলার সময় জানতেন না এমন কি লাঠি ফেলার পরে যে সাপ হয়ে গেল তাও জানেন না এর মজুজা সুতরাং ভয় করার কিছু নেই তো মজুজা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন তো মক্কার মুশরিকরাও মনে করত এটা হচ্ছে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে নবীর ক্ষমতা থাকবে সে যখন তখন মজুজা চাইব দেখাবে তাহলে বিশ্বাস করব আর আজকাল বেদাতপন্থীরা মজেজা নবী রসুল গণের জন্য আর ওইটি যদি অসাধারণ হয় নবী রসুল ছাড়া অন্য কারো হাতে আর তারা নেক হয় তাহলে সেটাকে কি বলা হয় আল্লাহর নেক বান্দা অলি আউলিয়ার মাধ্যমে যদি কোনো কিছু আল্লাহ প্রকাশ করেন তার নাম কি কারামত তার নাম হচ্ছে কারামত কারামত সম্পর্কে যতগুলি সুফি তরিকতলারা রয়েছে যতগুলি পীরপন্থীরা রয়েছে তাদের আর কি দেখি তার যখন তখন কেরামতি দেখাইতে পারে কেরামতি দেখাইতে পারে না কেরামতির ফ্যাক্টরি রয়েছে আপনি তাদের জীবনী বলে শুধু কেরামতি আর কেরামতি কেরামতি আর কেরামতি যখন তখন কেরামতি দেখিয়েছে সবগুলি ভুয়া কথা সবগুলি মিথ্যা কথা জি তাদের এই ধর্ম ব্যবসা পীরমরিদের ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এসব তারা মিথ্যা রচনা করেছে এক আর কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে কি জিন শয়তান তাদের নিয়ে খেলা করেছে জিন শয়তান অসাধারণ কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে কারণ অধিকাংশ পীরেরা এরা জিন বসে করে রাখে আর জিন কখন বসে হয় জিন আপনার স্বার্থ কখন পোড়া করবে যখন শির কুফুরি করে তার তো শির কুফুরি করলে অসুবিধা নেই দুনিয়া ঠিক আছে হ্যাঁ পীরতন্ত্রে যে গদি ওটা ঠিক আছে মরিদান থেকে পাচ্ছে দুনিয়া যথেষ্ট কোনো পৈত কোনো পৃথিবীতে গরিব নেই যে যেখানে পীর আছে তা ধনী যদি হয় বিনা পুঁজিতে তাহলে পীর হয়ে গেলে হয়ে গেল আস্তানা খুলে দিলে হইল মরিদানদের যত হালকা বাড়বে সংখ্যা বাড়ে তত বেশি টাকা পয়সা অভাব কেউ নেই যার ফলে ওরা জিন বসে করে শিরকু ফিরি করেছে আখেরাত আকিদা জানেই না তো আর আখেরাত চিন্তা করবি কি আর আকিদার কথা যে শির করলাম কুফুরি করলাম না জিন শাইতান যা কিছু চায় তাদের ডিমান্ড পুরা করে শির কুফুরি করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য চায় তখন ওই সব করে থাকে তো জিন ব্যবহার করে তারা অসাধারণ কিছু দেখায় গাইবের কথা বলে একজন লোক আসছে প্রত্যেক আসছে ও আমি তো জানি প্রত্যেকে আসছেন আপনি কী সমস্যা নিয়ে আসছেন পীর বলছে আপনি ও পাবনা থেকে এসছেন আপনার এই সমস্যা বাচ্চা হয় না করতে বলল জিন আগে থেকে খবর দিয়ে দিয়েছে পীরকে কারণ দিন দ্রুত বাতাসের সাথে ছুটে আসছে আসার খবর দিয়েছে একটা লোক আসছে আপনার কাছে হ্যাঁ আর এই কথা বললে সে ভক্ত হয়ে যাবে অন্ধভক্ত সে মরিদ হয়ে যাবে আল্লাহ পীর কত বড় আল্লাহর বলি কত বড় আল্লাহর বলি আমি কি কাজে এসছি কোথা থেকে সব জানছে 
এইসব জালে ফাঁসিয়েছে শের কুফরি করে তো মক্কার মুশরেকদের আকিদায় আর বেদাতপন্থীদের আকিদায় মিল আছে এখানে এই যে কথাই বলছিলাম তারা কিছু প্রস্তাব পেশ করলো যে আপনি এটা এটা করে দেখান তার মধ্যে একটা যে আমরা তো সব গরিব মানুষ এই আরব দেশে তো ফসল পানি কিছু হয় নাই আমরা ওই উটের গোস্ত আর দুধ এই হলো আমাদের প্রধান খাদ্য মাঝে মধ্যে কখনো জব টব কিছু আর না হইলে তো পায় বাইরে থেকে আসলে খাবে না হইলে কিছুই তো হয়নি পক্ষে তাহলে কাজ করেন আমরা এত গরিব কেন থাকবো এই সাফা পাহাড় যে সাফা মারার ওপরে সাই করছেন অজমরা করতে গিয়ে এই সাফা পাহাড়কে আপনি স্বর্ণ বানিয়ে দেন গোল্ড বানিয়ে দেন রাত রাতে বড় লোক ধনী হয়ে যাবো আর না হইলে আর একটা করে দেখান এই যে এত বড় বড় পাহাড়গুলি আছে একটা পাহাড়কে আপনি উড়িয়ে দেন আকাশে উড়ছে আমরা যেন ছচক্ষে দেখতে পাই অথবা আর একটা কাজ করেন মক্কা থেকে বাইরে গেলে একটা রাস্তা তাও কত যে কষ্টকর রাস্তা পাহাড়ি রাস্তা আর এত পাহাড় এত পাহাড় কত কষ্ট করতে হচ্ছে আমাদের চলাফেরে এখন পর্যন্ত মক্কার রাস্তাঘাট কত কষ্ট করে তাই না উল্টো আর নামো আর সুরঙ্গে ঢুকো নতুন মানুষ মক্কা গিয়ে গাড়ি চালাইতে পারবে না ঠিকভাবে যে কোন দিকে যাচ্ছে কিছু পাবে না দিশা এখন পর্যন্ত জি একশো রঙে এদিক থেকে ঢুকলে ওই দিকে কোন দেশে যে পৌঁছে দিল আমি আজ পর্যন্ত মক্কাতে মাসকে মাস ওঠে গেছি তারপরও বুঝি না যে কোন দিক থেকে কোন দিক গেলাম কোথায় পৌঁছে দিল তো কষ্টকর রাস্তা এই মক্কার এত পাহাড় যেটা আমাদের জন্য কষ্টকর এই মক্কার মক্কা নগরীটিকে প্রশস্ত করে দাও মানে এই পাহাড় টাহাড় সরিয়ে দেয় একদম সমতল প্রশস্ত করে দাও জন্মদিনে ঘুরতে করতে ভালো লাগে দাম ঘুরছেন সমতল অথবা পানির অভাব মক্কায় পানির অভাব এই জমজম কুপ ছাড়ার পানির ব্যবস্থা কোথায় এখন মধ্যে কোথায় পানি পাবেন আপনি তো নদী নালা প্রবাহিত করে দেন অথবা আমাদের পূর্বপুরুষ যারা মারা গেছে আপনার দাদা মারা গেছে আব্দুল মোতালিম আরও হাসেম মারা গেছে আরও সব মারা গেছে আমাদের বড় বড়রা তাদেরকে জীবিত করে নিয়ে এসে আমাদের কাছে আর এসে বলুক যে সত্যি রসুল যদি কথা বলতে পারেও আর কথা বলে দেয় যে সত্যি রসুল তাহলে মেনে নেব এই বিষয়গুলি বিভিন্ন আয়াতে কোরআনে করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন তার একটি আয়াত হচ্ছে সুরায় ইসরা সুরায় বনি ইসরাইল এর নব্বই থেকে নেই তিরানব্বই এই তিন চারটি আয়াত আয়াতগুলি তে আল্লাহ বলছেন ওকালু মক্কার কাফের মুশরিকরা প্রস্তাবে বলেছিল নো মেন আল্লাহ হে নবী তোমার প্রতি ইমান নিয়ে আসবো না বিশ্বাস করবো না হাত্তা তফজোর আল্লাহ না মিনাল আরদ আম্বু আহ যতক্ষণ পর্যন্ত এই মক্কার ভূমিতে মক্কা নগরীতে কোন ঝর্ণা প্রবাহিত না করবে আওতা কোন এলাকা জান্নাতিল অথবা আমাদের মক্কায় কোনো বাগান নাই কিছু নেই ফল খেতে পায় না ওই তাইফ থেকে আসলে খেতে পায় তো চলে আপনি একজন বাগানের মালিক হয়ে যান যে বাগান খেজুরের বাগান হবে আঙ্গুরের বাগান হবে মক্কাত শহরেই ফতুফাজের আল আনহার খেলাল জিরা আর সেই বাগানের মাঝে মাঝে যেন নহর আর ঝর্ণা প্রবাহিত হয় পানিও পেলাম ফলও পেলাম আরামের জীবনযাপন করলাম কত সুন্দর শহর জি পেলাম আর তুস্কাতার সামা কামা জাম তাহলে নাকি সাফা মাঝে মাঝে যে আমাদেরকে ধমক দাও মোহাম্মদ যে আল্লাহর আজাব আসমান থেকে চলে আসবে তো চলো ঠিক আছে আসমানকে আমাদের ফেলে দাও তাহলে আসমান একটা টুকরা পরে যাই দেখতে পাই যে আসমান একটা টুকরা ভেঙে পড়ে গেল আমাদের ও আমাদের সামনে আর তা আতিয়া বিল্লাহ অথবা আল্লাহ সঙ্গে এসে বলুক যে আমি একে রোজ রসুল করে পাঠিয়েছি ওয়াল মালায়কা এবং ফেরিস্তা আল্লাহ আসুক ফেরিস্তা আসুক কাবিল সামনা সামনে একবারে শাড়ি বদ্ধ হয় আবি আকুন আলাই তুম মিন জখরুফ অথবা আপনার স্বর্ণ খচিত একটি অট্টালিকা হোক রাজ প্যালেস আপনি কেন এরকম গরিবি জীবন কাটাইবেন এতিম ছিলেন আপনার তো কমপক্ষে একটি এইরকম স্বর্ণ খচিত বাড়ি হোক আও তার কাফির সামনে অথবা আমাদের চোখের সামনে আপনি আকাশে উঠে যান দেখলাম হ্যাঁ রে সত্যি নবী আকাশে উঠে গেল আল্লাহ আকবর এইসব এইসব কথা মক্কার কাফের বলেছে চ্যালেঞ্জ করে যে করতে পারবে না আমরা ইমান নিয়ে আসবো না আর করলেও এর চাইতে বড় কিছু করলেও তারা কোথাও না ইমান নিয়ে আসতো না আর আসেনি ওয়ালান্ন মেনালের রকিয়ে কার শুধু বললে হবে না যে আমি আকাশে উঠে আকাশ থেকে ফিরে এসছি যেমন মেয়েরাজের সামনে সপ্তাহে মেয়েরাজের ঘটনা আসছে 
বললো বিশ্বাস করব না হাতটা তোনাস জেলে আলেই না কিতাব না ক্রাও হো আকাশে উঠবেন আর ওখান থেকে একটা গ্রন্থ নিয়ে আসবেন যেটা আমরা পড়ব দেখব যে আপনি আকাশ থেকে নিয়ে এসছেন সুভান হুল্লাহ তারা ইসলাম মেয়ের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করল যদি নবী সাল্লাহ সাল্লাম এইসবের কোনো কিছু দেখিয়ে দিতে পারি যে প্রস্তাবগুলি পেশ করলো আর তারা কসম করে বলল কসম করে দে বাহাদুর আর ওপরে প্রাচীন যুগ থেকে কসমে খুব পটু কথায় কথায় কসম করা ও আকসামিল্লাহ জাহাদাই মানহিম তারা আল্লাহর ওয়াকাট্ট কসম করে বলেছিল লাইন জাহাতুম আয়াতুন লাইউ মেনুন না বেহা তাদের সামনে যদি কোনো মজেদার নিদর্শন চলে আসে নিয়ে আসতে পারে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তো অবশ্যই অবশ্যই তারা বিশ্বাস করবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নবী সাল দোয়া করলেন যে আল্লাহ এই আয়াতটি সুরে আনাম আয়াত নম্বর একশো নয় তারা কসম করে করে বলত যে লাইন যে আথম আয়া তাদের কাছে যদি কোনো মজেজ দেখাইতে পারে তাহলে তারা অবশ্যই ইমান নিয়ে আসবে কিন্তু ইমান নিয়ে আসেনি মজেজা দেখানোর পরেও আল্লাহ রব্বের কাছে নবী সাল দোয়া করলেন যে আল্লাহ এসব যে এরা চাইছে তুমি একটা কিছু দেখিয়ে দাও আশা করছি হয়তো এতে তার ইসলাম গ্রহণ করবে জিবরা ইল আলী ইসলাম চলে আসলেন ওহি নিয়ে আর বললেন যে দেখো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাকে দুটো অপশন দিচ্ছি দুটো চয়েস হয় এটা না হয় ওইটা যা তারা চাইল সব কিছু আল্লাহ করে দেবেন কিন্তু তারপরে যদি না মানে কুফরি করে আর এইটাই হবে যুগে যুগে নবী রসুলের দুশ্মনরা এটাই করেছে নিদর্শন দেখিয়েছে মজা দেখিয়েছে ইমান নিয়ে আসেন ফেরাও ইমান নিয়ে আসেন সামুদ জাতি ইমান নিয়ে আসেন আদ সম্প্রদায় ইমান নিয়ে আসেনি আসেনি এইরকম যদি হয় ফামান কাফারাবাদালেকে মেন হোম যদি কুফরি করে তারপরও তো আজাব আহম আজাব আল্লাহ এমন আল্লাহ শাস্তি দেবে যা পৃথিবীর কাউকে এইরকম শাস্তি দেননি আল্লাহ রব্বুল আর ধ্বংস করে দেবেন মজুদা যতক্ষণ আসেনি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হয়তো রহম করছেন চলো কুফরি করছো তারপরও খেতে দিচ্ছি থাকো জীবন যাপন করো কিন্তু মজেজা আসলো তারপরে ইমান নিয়ে আসেন ধ্বংস ধ্বংস করে আল্লাহ রব্বুল আলম এইটা একটা অপশন যে মজেজা দেখিয়ে দেওয়া হবে কিন্তু ইমান নেওয়া না নিয়ে আসলে খবর আছে সবকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে কঠিন শাস্তি দিই আর আরেকটি অপশন হচ্ছে যে আল্লাহ তাদের জন্য তবা দরজা খুলে রেখেছেন এখনও রহমতের দরজা খুলে রেখেছেন তবা হচ্ছে ইসলাম কবুল করা কাফেরের তো অবহাজ ইসলাম কবুল করা যেন মুসলিম যে পাপে লিপ্ত আছে সে পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে তবা করা আর কাফের অমুসলিম সবচেয়ে বড় পাপে যে লিপ্ত সেটি হচ্ছে কফুর শিরিক সুতরাং শির কুফুরি ত্যাগ করিলা এ রাহিল্লাহ এতে বিশ্বাসী হয়ে তার স্বীকৃতি দান করুক এবং সেই অনুযায়ী আমল করুক এটি হচ্ছে তবা এই রাস্তা খোলা আছে আর আল্লাহ রাবুর ভালো জানছেন যে এরাকে মজেজা পাঠিয়ে দেখিয়ে দিলাম আর তারপরে তারা ইমান নিয়ে আসলো না তাদের সব করে ধ্বংস মক্কার সব লোককে ধ্বংস করে দেওয়া হইল আল্লাহ জানছে যে তাদের তকদির আছে যে আজ নয় কিন্তু দু চার দশ বছর পরে মক্কা বিজয় হবে সর্বশেষ তার আগেও কিছু কিছু করে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু সর্বশেষ গোটা মক্কার লোক মুসলিম হয়ে যাবে মক্কা বিজয়ের বছর অষ্টম হয়ে যেতে আল্লাহ জানছেন যে এটা একসময় ইসলাম গ্রহণ করবে তাহলে এদের জন্য তব দরজা খোলা আছে বাস কি হচ্ছে বিলম্ব হচ্ছে এদের এরা তাড়াতাড়ি আসছে না ইসলামের দিকে কট্টরপন্থী নবী ইসলামকে যখন দুটো অপশন দেওয়া হইল যে তব রহমত দরজা খোলা হয় নাও তাহলে মজেজা যা চাইছে তা দেখানো হবে না কারণ যা চাইছে চাই দেখানো হইলে তারা ইমান নিয়ে আসবে না ইমান না নিয়ে আসলে ধ্বংস করে দেওয়া হয় আর না হইলে মজেজা চাও তুমি যদি বলো যে মজেজা তো মজেজা মজেজা দেখিয়ে দিচ্ছি নবী সাহেব বললেন বল বাবু তবাতে ওর রহমা জিবির আলী সাল্লাম বললেন যে আমি তবা এবং রহমতের দরজা খোলা চাই আমার জাতির জন্য কত দয়ালু ছিলেন রসুল উল্লাহ সাল্লাম ধ্বংস হয়ে যাবে ধ্বংস যাতে না হয় এদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হোক নবী সাল্লাম যখন এইটাই চয়েস করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন এই বাকি অংশটুকু এই আয়াতের যে আয়াত চাই বেশ কিছু তাদের প্রস্তাবগুলি ছিল সুরায়ে বানি ইসরায়েলের আয়াত নম্বর নব্বই থেকে নিয়ে তেরানব্বই তেরানব্বইয়ের শেষ অংশটুকু নাজেল করলেন কুল হে নবী তাহলে তাদেরকে বলে দাও যে দেখো মজেজা কিন্তু আমার হাতে নেই তোমার ভাবছে যে মজেজা আমি 
তৈরি করতে পারি এই ক্ষমতা আমার হাতে নাই এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি যখন আল্লাহ চাইবেন তখন হবে আর মজেজা আসাটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয় বরং তোমাদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে কারণ তোমরা ইমান নিয়ে আসবে না আসলে স্বতন্ত্র নিয়ে তোমার মজেজা চাওনি হঠকারিতা করে চেয়েছে সুতরাং মজেজা আসাটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর নয় তাই আর আমার হাতেও মজেজা নেই যে যা চাইবে তাই দেখিয়ে দেব সুভানা রব্বি আমার প্রতিপালক পবিত্র তার পবিত্রতা ঘোষণা করি তসবিহ করছি হেলকন্ত ইল্লা বাসার রসুল্লা আমি তো একজন মানুষ আর রসুল মানুষ তোমাদের মতো সুতরাং অসাধারণ কোনো ক্ষমতা রাখি না আল্লাহ রাবুল আলম যিনি রব সৃষ্টিকর্তা তার কাজে আমার কোনো অংশ নেই কোনো ক্ষমতা নেই যা আমি করে দেখাইতে পারবো সৃষ্টি কর আল্লাহর কাজ আর তার সাথে তোমাদের থেকে আমি স্বতন্ত্র আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করে কী দিয়ে রে সালাদ দিয়ে রসুল তাহলে নবী সাল্লাম কি বাসার মানুষ আর মানুষ কিসের তৈরি মাটির তৈরি সুতরাং যারা নূরের তৈরি করবে তারা গোমরা পথগ্রস্ত নবী সাল্লা সাল্লাম নিজেই বলছেন বাসার আর বাসারকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন এই কথাও আল্লাহ বলেছেন সুরে সদে রয়েছে এমনি খাল এখন বাসার আমেন তিন আমি বাসার সৃষ্টি করতে যখন আদম আলাই সাল্লামকে সৃষ্টি করতে গেলেন আল্লাহ রবুল্লা আলমী তখন ফের তাদেরকে বললেন জানিয়ে দিলেন যে আমি বাসার মানুষ তৈরি করছি ওখানেও বাসার কিনতে এসে এখানেও বাসা নবী বাসার আর আদম বাসার বরং আবুল বাসার প্রথম বাসার সমস্ত মানুষের ভাব পিতা তখন কি আল্লাহ বলেছিলেন ফেরেস্তাদেরকে ইন্নি খাল এখন বাসারান আমি মানুষ তৈরি করতে চাইছি মেনতিন কাদা মাটি দিয়ে তাহলে মানুষ কিসের তৈরি কাদা মাটি দিয়ে আর নবী বাসার সুতরাং নবী কিসের তৈরি নবীর আসল হচ্ছে কাদা মাটি ওই আদম আলি সাল্লামের সিলসিলা চলে আসছে যদিও স্বামী স্ত্রীর মিলন যে সিস্টেম আল্লাহ করেছে অন্যদের জন্য কিন্তু মানুষের আসল হচ্ছে কি মাটি মাটি থেকে তৈরি এই আয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে অসাধারণ কিছু দেখাইতে পারি না মজেজা দেখাইতে পারি এটা আমার ক্ষমতা নয় এটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাজ এটি আমার কাজ নয় এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ক্ষমতায় কাউকে শরিক করেননি ওইন্ন মানা বাসার আমি হচ্ছে একজন মানুষ মাত্র যেমন তোমরাও মানুষ সুতরাং যেমন তোমরা এরকম অসাধারণ কিছু মজেজা অলৌকিকত্ব নিয়ে আসতে পারো না আমিও পারি না তবে আমি তোমাদের থেকে যেতে সম্মানিত হয়েছি তা হচ্ছে আন্নারি রসুল ইউ হাইরি আমি রসুল আমার কাছে ওহি আসছে ওহির কথাগুলি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথাই বলি না অমায়ান্ত কাল হাওয়া সুতরাং আমার কথাগুলি তোমরা মানো এতেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে যা তোমরা চেয়েছো সেটা আমার অধিকারভুক্ত নয় এবং আমার ক্ষমতাধীন নয় সেটা আল্লাহর ক্ষমতাধীন আল্লাহ চাইলে সেটা প্রকাশ করবেন যখন চাইবেন তখন প্রকাশ করবেন যখন চাইবেন তা দিয়ে আমাকে শক্তিশালী করবেন যদি আল্লাহ চান কখনো যে নবীকে আমি শক্তিশালী করে মজেজা দিয়ে তো আল্লাহ এটা করবেন আর যদি আল্লাহ বিলম্ব করেন মজেজা না পাঠান তো এতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে এতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে এই মর্মেশ্বর আনামে আল্লাহ রব্বুল আরও স্পষ্ট করেছেন বলছেন কুল ইন্নামাল আয়াত আইন্দ আল্লাহ হে নবী বলে দাও যে সমস্ত মজেজাগুলি আল্লাহর নিকট থেকে আমার নিকট থেকে নয় অমায়ুষ এরকম তোমরা কিভাবে বুঝবে যে আন্নাহ ইজা যা আজ যে মজেজা আসলেই তারা ইমান নিয়ে আসবে লাইউ মেনু তোমরা কি জানো ইমান নিয়ে আসবে না তারপরেও সরে আনাম একশো নয় আম্বিয়া রসুলগণ নিজেরা নিয়ে আসতে পারেন নাই মজেজা নিজেরা সৃষ্টি করতে পারেন না বরং আল্লাহ রব যখন চান সেটা প্রকাশ করে থাকে নবী রসুলগণকে সম্মানিত করার জন্য সম্মানিত করার জন্য এবং তাদের নবুয়াতের প্রমাণ হিসাবে সৃষ্টিগত প্রমাণ হিসাবে অসাধারণ কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করে দেখিয়ে দেন যে তারা নবী এবং রসুল তারপর আল্লাহ রব আরও বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি তাদেরকে মজেজা দেখেও দেন এবং যা কিছু তারা তলব করছে তাও দিয়ে দেন তবু তারা লা ইউমান ইমান নিয়ে আসবে না যতই তারা কসম করুক না কেন যতই তারা অকাট্য শপথ করুক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মর্মে সে এরশাদ করেছেন বলো আন্নানা নাজাল না এলিহুল মালায়কা আমি যদি তাদের উদ্দেশ্যে ফেরেস্তা নাজিল করে দিই ফেরেস্তা গিয়ে কথা বলে মক্কার কাফেরদের সাথে ওকাল্লামহল মতা মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে ওদের বাপ দাদারাও যদি কথা বলে ও হাসার না আলিম কুল্লা সেইন কবলা এবং সব কিছুকে তাদের সামনে যদি নিয়ে এসে হাজির করে দিই 
যা চাইছে তাই এসে হাজির করে হাজির করে দিলাম মা কানু লে ও মেনু তারপরও তারা ইমান নিয়ে আসবে না ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ তবে আল্লাহ চাইলে আল্লাহ তাদের হেদায়ত চাইলেই যদি আল্লাহ চান যে আমি অবশ্যই করব তাদের অন্তরে হেদায়তকে একবার প্রকট করে দেব অবশ্যই বসে তাহলে কোনো উপায় নেই কিন্তু আল্লাহ রাবুল্লাহ আলহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন মানা না মানা স্বাধীনতা আছে যেমন আমাদের ভালো মন্দের স্বাধীনতা কিন্তু আছে আমরা যা ভালো কাজ করছি খারাপ করার ক্ষমতা আছে শরীর আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন মন মানসিকতা কখনো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ হেফাজত করে আবার যারা খারাপ করছে খারাপ হতে থেকে অনেক ভালো হয়ে যেতে পারে সব দুটোই ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দিয়ে রেখেছেন সৎ মানুষের কাছেও দুটো ক্ষমতা আছে আর অসৎ মানুষের কাছেও দুটো ক্ষমতা আছে ভালো মন্দের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য বলা কিন্তু আকসান ভাই জানো তবে অধিকাংশ এই কাফের মুশরিক যারা পথভ্রষ্ট এরা জাহেল মূর্খ তাদের এই মজিজা চাওয়াতে আরও ক্ষতি রয়েছে বরং তাদের ওহির অনুসরণ করা উচিত এসব আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমে তার যে নীতিমালা রয়েছে সেই নীতিমালার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে কোন মজেজা নির্দিষ্ট মজেজা যদি তলব করে আর তারপরে তারা যদি ইমান না নিয়ে আসে তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে তাদেরকে আর ছাড় দেওয়া হবে না এটি হচ্ছে আল্লাহর নীতিমালা যুগে যুগে আর আল্লাহ রাবুল আলম জানছেন যেমন একটু আগে বলছিলাম যে জানছেন যে কোরাইশরা অধিকাংশ সব ইমান নিয়ে আসবে কিছু ধ্বংস হবে কিছু হালাক হবে যুদ্ধে আর বাকি সব অধিকাংশ ইমান নিয়ে আসবে এই জন্য আল্লাহ রাবুল তাদের এই ডিমান্ডগুলি পুরা করেননি বিশেষ একটি মজেজ আল্লাহ রাবুল তারপরও দেখালেন কারণ মজেজে একেবারে যদি না দেখানো হয় তাহলে আরও তো সুযোগ পাবে যে দেখো কিছুই করতে পারেন তো কোরাইশ যখন দেখলো যে এইভাবে আমরা মেলাগুলি চাইলাম তো কোনোটাই দেখালো না তখন তারা বলল যে মোহাম্মদকে এক চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইসব এই তার দাওয়াত তবলিক ছেড়ে দেয় এবং জনগণকে বোকা বানাবার জন্য একটা সুযোগ সেটা হচ্ছে যে আমরা বলি যে দেখো কিছু তো দেখাতে পারবো না তার নিজের পক্ষ থেকে এগুলো বলছে তার কাছে ওহিটই কিছু আসে না রসুল না তারা আর একটি পদক্ষেপ নিল যে আমরা একটা একটা করে যে বললাম যে এটা দেখাও এটা দেখাও নির্দিষ্ট করে এই এই জিনিসগুলো দেখাও এরকম বলবো না যে কোনো একটা মজুদা দেখাও লাস্ট যাতে করে লোকজনকে বুঝিয়ে দেখো যে কোনো একটা বললাম তাও দেখাইতে পারলো না যে কোনো একটি মজুদা তারা তলব করলো যাতে করে জনগণ বুঝতে পারে যে মোহাম্মদ সাল্লাম অপারক আসলে তার মানে সে নবী না আর তাহলে ইমানও নিয়ে আসবে না এই দিনের দিন একটা দুটো করে যে সব ইসলাম গ্রহণ করছে মক্কার লোকেরা এটা যেন না হয় আসলো ওই মক্কার কাফের নেতারা এসে বলল যে কেমন করে এবার চিনব যে হে মোহাম্মদ তুমি নবী আল্লাহ রসুল একটা তো কিছু তব পক্ষে দেখাও রসুল উল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন যে আল্লাহ একটি নিদর্শন তো তাদেরকে দেখাও একটি নিদর্শন তাদের দেখাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে নিদর্শন দেখালেন যা মানুষের ছোঁয়ার বাইরে সেটা হচ্ছে চাঁদ আকাশের চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া চাঁদ দু টুকরো হয়ে গেল এক টুকরো চাঁদ পাহাড়ের ওপরে আবু কোবাইস সবচেয়ে তো উঁচা পাহাড় ওই সাফার পাশে জি এই উঁচা পাহাড়ের ওপরে আর এক টুকরো একবারে পাহাড়ের নিচে দুই দিকে দুটো অংশ আর এই দুটো টুকরোর মাঝখানে হেরা পাহাড় দেখা যাচ্ছে যে জবালে নূর বর্তমান বলা হচ্ছে যেখানে রসুল্লাহ সাল্লামের ওপর প্রথম ওহি এসছিল রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কার মুশরিকদেরকে বলেন যে দেখো চাঁদ দেখো দু টুকরো করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ করেছে এটি আমার মজেস এবং ঈর্ষাদু তোমরা সাক্ষী থাকো আবার পরে মিথ থাকো ধবলিও না অস্বীকার করিও না করায় সেটা সচক্ষে দেখলো স্পষ্ট দেখলো আর দীর্ঘ সময় ধরে এই নয় যে একদম এটার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে দেখলো আর তো কোনো জবাব নেই এখন তো হতবম্ব তারা তারপর ইমান নিয়ে আসলো না বাস্তব সত্য কথা যারা মানবে না যতই দলিল দেন আর যতই কিছু দেখান আর যতই তাদের জন্য মজে আসুন অবির আসুন মানবে না মানবে না তখন কি বলল তারা মানে একটা তো কিছু বানাইতে হবে হ্যাঁ বলল হাজ আসে হরিবিন আবি কাবসাই আবু কাবসার সন্তানের জাদু 
মাহমুদ সাল্লামকে তারা ব্যঙ্গ করে আবু কাবসার সন্তান বলত আবু কাবসা নামক একজন ব্যক্তি নবী সাল্লামের পূর্বে আরব দেশে ছিল বা মক্কায় ছিল যেই লোক যে লোক তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল বলা হয়ে থাকে তো বলছে ওই যে আবু কাবসা ছিল না ওই আবু কাবসা যেমন আমাদের বাপ দাদা ধর্ম মূর্তি পূজার ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে ওই রকমই মোহাম্মদ ওই জন্য আবু কাবসার সন্তান বলতো যেমন আজকাল কেউ গাদ্দারি করলে বাঙালিরা কি বলে মির্জাফরের সন্তান বলেন না ঠিক ওই রকম মক্কার মুশরেখার বলাকার সাহারানা মোহাম্মদ আরে মোহাম্মদ তো আমাদেরকে জাদু করে দিয়েছে সকাল ইন কান কাজ সাহারা কফাইন সারান নাসুকুল্লাহ যদি তোমাদেরকে জাদু করে দিয়ে থাকে তোমাদের চোখে জাদু করে দিয়েছে যেটাকে নজরবন্দ বলে আমাদের দেশের ভাষায় করেন আমাদের দেশের জাদুকররা হ্যাঁ দেখেছেন মাটির গুলিকে রসগোল্লা বানিয়ে খাওয়িয়ে দিল আর টাকা পয়সা ইনকাম করছে জাদুকর গ্রামে গ্রামে একসঙ্গে আসতে দেখেছি আমি হ্যাঁ তারপরে মানুষকে একটা মানুষকে শুয়ে দিয়ে জবাই করে দিল আবার জীবিত করে দিল দেখেছেন না এটা জিয়া এগুলো আসলে কিছু করে না কিন্তু নজর বন্ধ করে দিয়েছে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ওই আপনার নজরে জাদু করে দিয়েছে জি কিছুই করেনি সে তো কিছু লোকেরা বলল যে যদি জাদু করে থাকে আমাদেরকে আমরা যে এখানে আছি সারা বিশ্বের লোকে তো জাদু করেনি তো ঠিক আছে দেখা যাক যারা আমাদের এখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্যে গিয়ে আছে কারণ দুই সিজনে তারা ব্যবসায় যেত গরমের সিজনে তারা চলে যেত শীতের দেশে মানে সাম দেশে ফিলিস্তিন এই যে সিরিয়া এদিকে চলে যেত ব্যবসা করতে আর শীতকালে গরম দেশে এমনই যেত রেহলা তার শীতায় অসাইফ আল্লাহ সুরায় এসে বলেছেন তো দেখি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে বোঝা যাবে জিজ্ঞাসা করল ফাকালো নাম কাদর আয় না হো হ্যাঁ চাঁদকে অমুক দিন অমুক সময় তোমরা চাঁদ দেখেছো তোমরা তো সফর করে আসো উঠের পিঠা তো দেখতে পাচ্ছ যে চাঁদ চাঁদ নিয়ে রাতে চলছো হ্যাঁ আমরা দেখেছি যে চাঁদ হঠাৎ করে দু টুকরো হয়ে গেল আর বেশ কিছু সময় ধরে দুটো সময় ধরে এই দু টুকরো হয়ে থাকলো ওরা এসে আত্মগলি জানার পরেও তাদের কুফুরের ওপর অটল থাকলো এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো এই যে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া চাঁদ দু টুকরো হওয়া এটি ছিল রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লামের জন্য আর একটি বড় অসাধারণ কিছু হতে যাচ্ছে নবী সাল্লাম জীবনে তার জন্য পূর্বাভাস পূর্বাভাস সেটা হচ্ছে ইসরা আর মেয়রাজ নৈশ ভ্রমণ আর মেয়রাজ আকাশে গমন নবী সাল্লামের আকাশে গমন রাত আর এক রাতে যেখানে এক মাসের রাস্তা বাইতুল মোকাদ্দাস প্যালিস্টাইন সেখানে রাতে ওখানে পৌঁছে গেলেন জমিনি সফর এটার নাম ইসরা আর তারপর ওখান থেকে আকাশে সাত আকাশ পর্যন্ত আর সেখান থেকে ফিরে আসলেন তারপরে পরেই এই মেয়রাজের ঘটনা ঘটে এই অসাধারণ মজেজা চন্দ্র বিদীর্ণ করার মজেজা আল্লাহ দেখিয়ে দিয়ে এটা মক্কার কাফেদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে মোহাম্মদ সাল্লামের জন্য আরও কিছু হতে যাচ্ছে সে মেয়রাজের সফর সেটাও তোমরা শিগগির জানতে পারবে ঠিক আর তারপরে মেয়রাজের ঘটনা ঘটে যে মেয়রাজ সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ তালা আগামী সপ্তাহে আল্লাহ রবুল আমি তৌফিক দিলে আমরা আলোচনা করব এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি ও সাল্লাহ সাল্লাম আলহবিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহবি আজমাইন